Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una transmisión más aquí en Liberadores de Almas. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Estoy escuchando algunos ruiditos extraños. Estoy escuchando algunos ruiditos extraños aquí. Eh, se siente raro. Hola amigos, saluditos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy, pues me encuentro en esta casa de leyenda. Hoy. Uy. <risa> ya se empiezan a escuchar cositas raras. Espero que, que todo vaya muy bien. <coughs> listos por ahí amigos nada más les voy a pedir un favorcito como siempre ya saben que es muy importante que todos ustedes me ayuden a compartir esto es de suma importancia para, para mí para la página para que todas las personas habidas y por haber sepan de liberadores de almas así que bueno Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Saluditos a todos los fans destacados. Empiezo a escuchar ruidos extraños. Lamentablemente no, no siempre ustedes van a... Eh, pues van a escuchar lo que yo escucho. Digo, yo hubiera querido que sí, pero lamentablemente no se puede. Un burro. <ríe> Gracias, amigo Isaac. Saluditos a toda la gente que se está conectando. Les quiero decir que a la, a hasta ahorita tengo... Dos rayitas de señal aquí donde estoy. Tengo buena señal. Se ve que está bien. Eh, no creo que vaya a tener problemas. Si tengo problemas, disculpen. Eh, entonces, bueno. este No empiecen con que se corta porque yo no estoy viendo que se corte. Hola. Ok, está medio raro. Bueno, si se está cortando, amigos, no se desesperen, ¿ok? No quiero que estén diciendo, se corta, se corta, se corta, porque no sé qué quieren que haga como si yo por arte de magia digan, pum, que no se corte, ¿no? Eh, ya les he dicho que lamentablemente el lugar eh, pues está muy alejado. Cadenas. Eh, así que eh, voy a tratar de que no se corte si se corta en algún lugar de la casa me voy a regresar
amigos, por favor, dejen de decir que se corta. Porque lamentablemente si escriben, de todos modos no voy a hacer nada. ¿Ok? Si no, pues nunca sabremos aquí lo que hay. Y pues mejor prefiero darles otra transmisión que esta. <coughs> Estoy escuchando muchos golpes. Ok amigos, bueno pues ya voy a comenzar la transmisión Este... ¿Dónde se oye eso? ¿Dónde se oye? Ok Voy a empezar por contarles esta historia que muchos de ustedes pues posiblemente eh, no han escuchado o no escucharon la vez pasada así que no se preocupen yo se las voy a contar historia que se dice, se narra como leyenda verídica o como cosas de la vida real. <coughs> Hace muchos años en esta casa habitaba una familia de tres, donde en esta familia se encontraba una joven llamada Romina. La chica se veía con un joven Ay, se están escuchando ruidos atrás de mí pero no quiero voltear <ríe> La chica se veía con un joven y se veían escondidas porque los papás de Romina no permitían que no permitían que esa relación pues fuera posible. Además de que Romina era muy joven, <coughs> entonces no permitían que la relación se diera. Por lo tanto, se veían escondidas. Pero en una de esas vistas, o en una de esas tardes, que se estaban viendo escondidas, lamentablemente su papá los encontró, su papá de Romina, y a jalones se la llevó a casa. El enojo del papá, tan enfurecido que estaba, encerró a Romina. Y obviamente solamente le abrían la puerta para darle de comer. De tanta desesperación y de tanto amor y de tanto cariño Romina dejó de comer para castigar a sus papás pero Romina no aguantó más 
Y en una mañana que su papá entró a darle de comer, encontró a Romina muerta, tirada en la cama. Algo que no añadí la vez pasada que les conté la historia es que Romina había dejado una carta para su enamorado donde le decía que ella nunca lo olvidaría y que ella viviría aquí por siempre hasta que su amado llegara. Del coraje su papá, del enojo de lo que había hecho muy arrepentido, tomó las pocas pertenencias que tenía y se fue, se fueron, quedando esta casa pues con una leyenda. Al paso del tiempo, esta casa había sido habitada por varias familias, en el cual decían que una mujer los pues molestaba a los inquilinos, ya van varias veces que esta casa ha sido rentada y lamentablemente la gente que vive aquí adentro se va. Así que el día de hoy estaré yo dando una inspección aquí a esta casa, esperando que pueda encontrar actividad. Me da un poquito de miedo porque... Esta casa tiene mucho tiempo abandonada, solamente el dueño viene a limpiarla, por así decirlo, entre comillas. Viene a limpiar pues todas las hierbas, como pueden ver hay mucha hierba tirada. Viene a limpiar algunas cosas. La casa tiene algunos muebles, algunos de ellos tienen pertenencias de esta joven. Tiene ropa de esta joven, entonces... Ay... Vamos a ver qué es. Si no se ve bien con este angular, me dicen y se lo quito. ¿Vale? ¿Vale? Este, eso es una, eso es, eso es ropa colgando ahí. Así que ahorita estaremos dando una inspección a todo. Voy a dejar esta parte, este cuarto al final, porque aquí es donde estaba escuchando los ruidos. Eh, aparte que es el lugar donde podemos ver la manera si hacemos contacto con Romina, ¿ok? De ahí, uy, uy. Miren, desde hace rato yo he estado escuchando algunos ruidos aquí. No sé qué sean. Desde la otra vez que vine se escuchaban ruidos. Pero es extraño porque, miren, todavía hay vasos, todavía hay, hay, hay utensilios de cocina donde, pues, uy, golpes. No mames. No manches, una sombra, güey. Una sombra allá adentro. Ahí no tengo llave. De ese cuarto está cerrado con un candado. No encontraron las llaves. Yo alcancé a ver una sombra por allá. ¡Hora, cabrón! Pasos Pasos Ok, hoy parece que están muy delicados No les gusta nada Les voy a quitar entonces esto
Ok, este... Deben de entender la... La posibilidad de... Del lugar y de que no se puede ver al 100%. Ya hice pruebas hoy. Hice una transmisión en el día. Hice otra con otro teléfono y nada. Ok. Eh, si yo la verdad les quiero ser muy sincero porque también a mí me gusta dar transmisiones de calidad si no se ve bien y si de plano ustedes este pues de algún modo eh, pues Ok, este, sí se está cortando mucho, pero este, <coughs> lamentablemente no puedo hacer nada. Eh, aquí hay mucha señal, pero hay algo que, que no me permite grabar. Es más, voy a tomar en estos momentos. Ok, les dije, lamentablemente, no sé por qué no tengo señal, tengo aquí hasta tres rayitas de señal, no les miento, tengo 4G, al menos aquí en México 4G es demasiado, pero hay algo que no me deja transmitir en este lugar, no lo sé, no sé qué es, lamentablemente no sé qué es, no puedo decirles con exactitud, porque no me deja grabar, pero pues así está el asunto, lo que voy a hacer es grabarlo y yo creo que lo estaré subiendo, pero yo creo que haré una grabación de 15 a 20 minutos, no mucho, porque lo importante es que ustedes interactúen en el vivo, si yo lo grabo es repetitivo lo que haría, entonces pues a lo mejor verían un, un video muy corto, de unos minutos y bueno así que yo aquí tengo demasiada señal tengo señal amigos o sea no es broma les estoy ya tomé una captura acabo de tomar una captura ahorita en el teléfono para que demostrarles que tengo la señal tengo señal pero no sé se corta ok Así que, pues bueno, ese, así es el asunto. Yo les estaré, pues, diciendo si seguimos o no seguimos. ¿Qué hacemos? Es que no puedo grabarlo. A solo que... A solo que... Pues me vaya a otra locación. Ah, pero ya es muy tarde. Ya es muy lejos. Ok. Voy a tratar de transmitir lo más que se pueda. Si no, pues estaré grabando, ¿ok?
De todos modos, el video se va a grabar completamente. Yo seguiré hablando. Yo seguiré a ser el papá enojón. Puede que tal vez sea así. La verdad es que yo no sé qué onda. No, ya no se corta, pero me voy a mover en cualquier momento y se va a cortar. ¿Vale? De todos modos, estoy utilizando un iPhone. Cuando se corta o se va la señal, se queda grabando. Y posteriormente, cuando termine, este, van a poder ver la grabación. ¿Ok? Así que voy a, voy a hablar de corrido, no me voy a parar. Por si alguien se pierde una explicación o se pierde algo, no se preocupen, terminando la transmisión, ustedes la van a poder ver completa. ¿Ok? Voy a dejar que se grabe totalmente, si se corta, sigue grabando y al final se renderiza para que todos lo puedan ver. Así que les voy a pedir nada más de favorcito que tengan paciencia. No voy a leer ningún comentario porque no quiero yo también estresarme mucho con el que no se ve, si se ve y demás. Voy a recorrer los comentarios y solamente me voy a enfocar a la transmisión. Al final, en el carro, estaré, si hay señal, estaré participando con ustedes. No importa si tengo cinco personas viéndome, no importa si tengo mil, no importa los que tenga, yo seguiré haciendo transmisión. ¿Sale? Así que voy a recorrer los comentarios, ya los recorrí en este momento, no voy a ver a nada y voy a comenzar con la transmisión. Así que les voy a pedir gol golpes. Ah, es que estoy leyendo, estoy leyendo aquí el, el WhatsApp que me enviaron. Se están escuchando golpes, dice Marquito. Si sí, se están escuchando golpes, es extraño. Amigos, por favor, los del WhatsApp, no me manden mensajito porque eso sí no los puedo bloquear. No me manden mensajito los del Messenger, tampoco me manden mensajito. Eh, porfa, en lo que iniciamos, en lo que seguimos con la transmisión, ¿sale? Así que bueno, vámonos ya pues. Voy a bajar un poquito la luz. Desde hace rato estoy escuchando ruidos por acá. Y está haciendo viento, muchachos. Está haciendo viento. Los árboles se mueven tétricamente me da un miedo <ríe> ok, en lo que me concentro voy a prender un poquito la luz <ríe> me da un miedo poder entrar ahí porque yo sé que hay alguien ahí adentro desde hace rato lo estoy escuchando entonces me voy a enfocar muy bien ven, 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 ven se escucha güey, güey. Ok, dale ahí, tranquilo. Vamos para allá. Allá adentro seguramente se va a cortar. Pero ya les dije, yo seguiré grabando. Uh, Hola, te acabo de escuchar. Hay muchas cosas muy antiguas aquí. Uy, qué fue eso. Hola, hola. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Ustedes no escuchan eso? Ay, no, pues ni siquiera los leo. Ay, no mames. Alguien se acerca, no te pases.
la película esa de los Warren, donde, es más, hay una película que se llama La de Actividad Paranormal, donde se oyen los golpes cuando va caminando la entidad. Así se oyen. Te estoy escuchando. Estás haciendo ruidos. Hola. Hola. Se escucha como los ruidos arriba. Güey. Eso fue un... Mm. Da un poquito de terror aquí adentro. ¿Qué anda ahí? Güey, gritos. Vamos al cuarto de Romina y volvemos a regresar acá a ver si hacemos unas preguntas porque ya quiero quiero ir al cuarto de allá se me se me cuecen las tabas Escuchan. Al día de hoy, el cuarto, pues bueno, han metido, lo han utilizado como bodega. Pero pensar... Ay, uy. ¿Quién anda por ahí?
Tiene candado la puerta. De hecho, tiene candado la puerta. Eh, la puerta tiene candado. Entonces, no voy a poder salir. No voy a poder salir. Pero me voy a quedar encerrado aquí adentro. Y una vez les digo, si me encierro, seguramente me voy a quedar sin señal. ¡Ay, güey! Pinche ruidero que hace esta mano. Ok. Lo voy a dejar así como que se me abierta. Ok. Voy a tratar de quedarme lo más callado posible. Porque se escuchan muchos ruidos. La cortina ya se movió. Se oyen pisadas en el techo. Se oyen golpes en las, en las paredes. Me voy a quedar callado y al final voy a hacer preguntas. Me voy a ir a aquella orilla. Y voy a empezar a preguntar. ¿Saben qué? Voy a, voy a quitar la GoPro. cámara la voy a dejar aquí para que abarque todo Ay, se mueve todo. ahí la voy a dejar ahí está la, la ropa y voy a dejar que vea todo aquí
Romina, ¿estás aquí conmigo? Me refiero a que no ha habido una manifestación como tal y está muy callado, pero afuera se siente gacho. Aguas con los oídos. Voy a sacar el Spirit Box. Voy a, hacer, voy a ver si se puede contactar conmigo mediante el Spirit. Porque como que no, en persona no se quiere contactar conmigo. Romina Hola ¿Eres tú Romina? Hola ¿Eres tú Romina? ¿Te puedes contactar conmigo mediante el Spirit? No te escucho. ¿Eres tú, Romina? Escuchen todos los ruidos que hay a mi alrededor Todos Está feo Claro. Golpe. No mames. Eso es un carro afuera. Ay, 
Tengo que aclarar que no hay nadie aquí alrededor mío. ¡Uy! Ojalá que la cámara lo haya... Lo haya captado. de limpiar un poquito el lente amigos les voy a causar un poquito de... ahí les va el spirit box otra vez muchachos hola Romina No, ya me quedé con la luz, sin luz. Se siente bien gacho así con... Sin luz, no manches. Hola, Romina. Ya te estoy escuchando. ¿Puedes comunicarte conmigo? Te estoy escuchando. ¿Puedes comunicarte conmigo? Uy, eso fue una voz. Eso fue una voz y no fue... Y no fue del espíritu. Romina, tú falleciste en este lugar, ¿verdad? Sale vaporcito de mi boca. Esto se pone frío. Romina, estás aquí conmigo, ¿verdad? Se me está encueritando el chinito. Romina. No te pases. Aquí tomé una captura. Recuerden qué minuto va. No sé qué minuto va. Fíjense. Fíjense el minuto. Voy a dejar esta. Esta lámpara aquí. ¡Ura, cabrón! Algo soy yo aquí, ok. Ok, ok, no te, no te espantes, Daniel, no te espantes, tranquilo, dale. Ok. Vamos a hacer algo que... Que yo les juro vi a alguien aquí. Ay, me voy a hincar, me voy a hincar porque no puedo. Romina, ¿estás aquí conmigo? Voy a, a tocar tres veces el vidrio. Si puedes también tocarlo conmigo, responderme. Perdón, perdón, me he estado volviendo muy grosero, pero de verdad es que mis nervios se aceleran un poquito más. Para los que no saben, yo sí soy muy, muy grosero, discúlpenme. Sé que hay niños viéndome. Me acabas de responder. 
¿Puedes tocarme? A través del vidrio. Híjole, si te apareces me vas a dar un buen sustote. Como no tienes idea. Romina, neta. ¿Puedes tocarme? A través del vidrio. Romina, tócame. Romina, tócame, güey. Mira mi mano. Alguien me tocó, pero el hombro. Uf, ¡Wey! ¡Qué buena experiencia, te lo juro! Romina, estás aquí conmigo, ¿verdad? ¿Saben, ¿Saben una cosa? Les voy, a, les voy a contar algo y... Y tal vez... Voy a sonar extraño. Uy, se escuchan ruidos acá atrás todavía. Cuando me tocó... Sentí miedo... Porque me tocó el hombro... Sentí como si me hubiera puesto la mano sobre el hombro, no pesada, en realidad se sentía una mano de mujer, no sé cómo, no me digan, pero a la vez se sintió mucha tristeza, siento demasiada nostalgia, siento como si tuviera ganas de llorar, Se están escuchando ruidos por todos lados. Se están escuchando ruidos por todos lados. Se están escuchando que rasgan las paredes. Se están escuchando... Las presionan. Pero si algo tengo que decirles que no todas las entidades son malas. Esto que hay aquí es el espíritu, la esencia de lo que se quedó aquí. Esto no es malo. No me ha atacado. No me ha provocado miedo en sí. O sea, sí, pero no. Yo porque soy miedoso. Pero cuando me tocó sentí demasiada nostalgia, sentí demasiado, demasiado sentimiento por querer hasta llorar. Me siento muy raro. No sé qué me pasaste, Romina. No sé qué me pasaste. Esa güey, estoy sintiendo escalofrío. Estás aquí conmigo, ¿verdad? Te estoy sintiendo. Pero créanme, aquí se siente algo diferente a la cocina. Romina, yo te prometo que voy a regresar y te voy a ayudar. Yo te lo prometo. Yo no, no me gusta romper mi palabra. No me gusta romper promesas. Y Romina, yo te prometo que voy a regresar y te voy a ayudar. Lo que tú acabas de hacer 
es una experiencia nueva para mí y que no, se, no, no comprendo el amor que hayas tenido hacia esa persona, hacia ese hombre que lo sigues esperando aquí en este lugar estoy sintiendo tanto frío amigos estoy sintiendo, wey, no manches, estoy sintiendo tanto frío Uy, estoy sintiendo mucho escalofrío Romina, no sé si me estás tocando o estás sobre mí me siento un poquito pesadito si sí, de por sí me siento un poco pesadito. No sé si estás aquí. Romina. Yo te prometo que voy a venir a ayudarte. Por el momento no traje nada. Pero yo voy a venir y te voy a dar luz. Voy a venir y te voy a ayudar a encontrar esa salida. Estás aquí atrapada todavía. No sé por qué no has salido. No sé por qué no te has ido. Tu alma ya dejó tu cuerpo hace muchos años. Tu espíritu sigue aquí. Y yo te voy a ayudar. Yo solamente quiero... Por favor, yo solamente quiero que me des una señal si estás aquí conmigo. Que no me toques, sino que me des una señal. Por favor, dame una señal. ¡Wey! Ay, güey. Esto ya se está saliendo de control. Ok, Romina. ¿Estás entendiéndome? ¿Estás escuchándome? Y eso me da mucha alegría. Y miedo. Pero ok. Esto es extraño. Porque no siempre todos podemos escuchar ni ver. Güey, me va a dar un pinche paro cardíaco, güey. Estoy temblando. Un poco. Yo sé que estás aquí conmigo, Romina, porque te puedo sentir. No sé si al momento de tocarme me hiciste sentir algo que es muy diferente. Siento que puedo sentirte. De hecho, olerte también. Huele a perfume de mujer, literal. ¿Estas sillas se acuerdan cómo estaba? Yo la verdad no me acuerdo. Yo la moví de aquí. aquí. 
He's down. El, no, amigos, yo creo que el, el pedirle otra señal, este, la verdad es que no lo veo factible porque, porque es como también estarse burlando de, de, de esta, de esta, bueno, la domina, porque, uy, oh, güey, no manches, porque se escuchan ruidos acá atrás, porque ella no quiere herirme, no quiere dañarme, yo lo siento. Yo lo siento, no quiere, no quiere dañarme absolutamente nada. Entonces, este, yo solamente voy a, a tratar de irme poco a poco. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Solamente te voy a pedir que no te me hagas presente, Romina. Nada más con eso. No es mi momento. ¿Ok? Por favor, te lo, te lo pido. Yo voy a venir aquí a darte luz. ¿Vale? No sé cómo se le podrá decir. Estoy oyendo una voz bajita. Yo tengo, es más, ahorita en estos momentos voy a tomar una captura de la señal que tengo. Tengo aquí mucha señal y se va la señal. Romina, ya me voy. Muchísimas gracias por hacerme sentir esto. Es una nueva experiencia para mí, pero me ayuda a aprender demasiado. Sé que no todas las entidades son malas. Es, de verdad, ojalá pudieran estar aquí y sentir lo que yo siento. Aquí no se siente miedo en sí. Yo porque tengo un susto de que las cosas se muevan y cosas así. Pero en realidad no se siente miedo. Se siente mucha armonía, mucha paz. Huele, hay un perfume raro que nunca lo había olido y es muy rico, de verdad. Y se me están viniendo cosas a la mente, ni siquiera sé si son reales o no, acerca de lo de Romina. Romina, ¿tú estás haciendo esto conmigo? Yo hasta no me quiero verme loco frente de todos aquí. Ya me voy. Estás haciendo que se me vean cosas a la mente. No sé si son cosas que tú pasaste. No las quiero decir para no verme loco. Güey, no manches. Este. 
Hay algo aquí que te tiene prisionera, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Hay algo aquí que te tiene prisionera? Voy a prender el espíritu. Romina, dime, hay algo aquí que te tiene prisionera, ¿verdad? Sí, güey. Lo malo está allá afuera, ¿verdad? ¿Hay un demonio allá afuera? Por eso estás atrapada aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, Romina. Voy a tratar de ayudarte. No hoy, pero te prometo que vendré. Tal como me lo presentía yo, Aquí, Romina está atrapada. Hay algo que la tiene atrapada aquí. Hay un demonio aquí. Y casi estoy seguro que está ya escondido. Estoy muy seguro que ahí está escondido. Ya me voy, Romina. Voy a dejarte en paz por ahora, pero yo regresaré. Ay, cabrón, ya no me acordaba que hacía eso. Ay. por ahí una sombra voy a prender el voy a prender el spirit box muchachos Hola, hola. ¿Hay alguien aquí conmigo? Sí. ¿Quién eres? Dime quién eres. Dime quién eres. Tú no eres Romina. Dime quién eres. Dime quién eres. Entidad. Dime quién eres. 
Yo voy a venir y te voy a sacar. No puedes, dice. Pues a lo mejor no, pero lo intentaré. Y todo para que dejes a Romina en paz. ¿Escuchaste? Me están temblando las manos bien gacho, amigos. Neta, yo nunca soy retadora así, pero... Les digo una cosa. Voy a callar esto. Les voy a decir una cosa. Me estoy viendo demasiado retador. Estoy cayendo en mi subconsciente. Tengo que parar de decir cosas que no debo de decir porque yo no reto entidades. Pero no se han fijado que estoy hablando bien de Romina y estoy protegiéndola de esa entidad como si fuera mi novia. A ver, Dani, entiende. Uy, güey. ¿Escucharon? ¿Quién está ahí? Ok. No debo de hacerme el héroe, ya lo sé. Eh, yo creo que esto es para alguien que tiene experiencia. A lo mejor Mosh me puede ayudar aquí. Voy a ver si Mosh puede venir a, a que venga a este lugar a, a echarme la mano con una liberación. Mosh tiene la posibilidad, él sabe. Pero no se han fijado que lo que hice fue eso, como si defendiera a mi novia. Güey, ¿quién es? Eso fue un bebé, güey. Ok. Ya me voy. Ya me voy porque esto se está poniendo muy feo. Uh, a veces hay cosas que nos hacen ver las cosas de otra manera. viajando bien gacho y, y, y el encontrarme aquí solo no se me hace bueno voy a ver si puedo con la cámara Tiene que dejar, va a tener que dejar la cámara por aquí. tantito es que no puedo cerrarla tengo que cerrar espérame
Amigos, les voy a decir una cosa. La realidad de las cosas es que yo no vengo... Yo no vengo, este... Pues, preparado para hacer un ritual. Ni nada por el estilo. Ya les dije que no es porque no pueda. Si sí puedo. Digo, eso cualquier cosa, cualquier gente lo puede hacer. Este, ya lo dijo bien mi amigo René. Esto cualquier, cualquier persona lo puede hacer. Siempre y cuando, bueno, pues sepas lo que haces, ¿no? Yo conozco muy bien cómo hacer un ritual. Y mucho, no nada más uno. La cosa es que eh, no, no tengo experiencia práctica. Eh, o sea, no, no tengo la posibilidad. Entonces, pues no. No quiero arriesgarme a hacer una tontería o hacer algo que no debería de hacer, ¿no? Déjenme guardar todo esto aquí porque se me está haciendo nudo todo cablerío que traigo guardando el speed. Estoy quitando el, estoy quitando el, el, <ríe> la mariconera, la, la, la piernera, perdón. Ajá, ah, ah, también iba a dejar esto, perdón, perdón. A ver, déjenme apagar esto. Ahí, discúlpenme tantito. Chaparrita, sí. ¿cómo te la pasaste? ¿De miedo? ¿De miedo? Ten. ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo estar aquí afuera? ¿No estabas viendo la transmisión? No. Qué bueno que no la viste porque te hubieras enojado. ¿Por qué? ¿Eh? Trataron de, digo yo, no sé, como, como de intui, tu, intuirme hacia algo que no sé qué era. Casi morí en el intento. No se quedó todo. Okay. Déjenme moverme de aquí. más para allá permítanme tantito todos voy a, voy a irme más para allá porque la verdad es que me quiero sentir un poquito más seguro Este, ahorita empiezo a interactuar con ustedes amigos, ¿vale? Así que, espérense tantito. Espérense tantito. Vean, estoy, estoy hasta acá. Ahí un poquito. Estoy hasta acá. En un lugar donde no hay señal. Falla la señal. Pero... Si sí, sí, tuve Los voy a subir Al grupo de almas liberadas Mis capturas Donde tenía señal Ok Para que también chequen la hora y, y no vean que los estoy engañando O sea no es broma Aquí no se me ha cortado Absolutamente nada la señal Pero 
pero allá adentro sí se corta, o sea, es lo raro. Se supone que no debería de haber señal en todos lados, ¿estás de acuerdo? Ya? Sí. O sea, es, es muy, muy extraño todo esto. que moverme hasta allá <coughs> okay. ah, sí. okay. saluda a ella <ríe> ok pues la verdad es que si sí estuvo fuerte Estuvo raro porque porque no sabía pues qué era. Eh, hubo un momento que lo que ya estaba allá adentro, yo sentía como, como el afán de protegerla, proteger la entidad que estaba allá adentro. No sé, fue como que algo que me dio así a mí. Fue bien extraño, por eso te digo que qué bueno que no viste la transmisión Porque si no te hubieras enojado Este, es que ella es muy celosa Muy celosa Ya le he querido contestar a ustedes De repente Y así, dile la neta ya yo Sí, la verdad sí Este Dice Dani, se te olvidó la Chinga, la pinta cámara Se me olvidó la cámara. Ay, no. Neta. Ay, bueno. Ahorita voy a tener que regresar por la cámara. ¡Qué miedo! <risa> <risa> este. Uh, um, uh, eh, um. Ok. Voy a tener que regresar por la cámara. Ni modo, pues así es esto. Shit, ¿cómo se me pudo olvidar? Y ya cerré todo. Ah. Bueno, qué miedo. Ni modo, me voy a tener que regresar. Espero salir bien de ahí. No tiene ni idea lo que sentí. Fue algo nostálgico. Fue diferente a todo lo demás. Normalmente siempre siento que hay mucha energía negativa, mucha... Eh, no sé, cosas malas dentro de los lugares en esta ocasión pues eh, pues sentí algo muy muy diferente amigos así que dice, tu nena está muy hermosa Dani a veces Ay. solo cuando se peina siempre Dice, Dani, esa cámara tiene buen material, oh, Dios mío. ¿Quién sabe qué habrá grabado? ¿Quién sabe qué está grabando ahorita en estos momentos ahí? Te estamos diciendo, Daniel Granados, pero no nos lees. Una duda, ¿dónde quedó? ¿Y el, la, ¿Qué? ¿Y el otro chavo? Ya no los veo contigo, no sé de quién. Jonateco, dice, te dije que Romina no te iba a dejar así nomás. Ya... Dios mío. Dice, no, ya no puedo. Es que es difícil. Ustedes vieron que tuve que dejar la cámara para poder cerrar. Mira, ya se puso todo oscuro. No. Vean, vean cómo se ve. Nada, no, no se nada. ve nada. O sea, Qué eso es una miedo. luz. Esto que ven aquí, eso que ven ahí, ahí. Eso es una luz, miren. Lo único que se ve. No se ve nada. Está todo oscuro antes si no morimos aquí. <risa> Ok, deja pongo el seguro, no nos vayan a dar una sorpresita. De hecho, tengo el carro encendido. Voy a ir, voy a ir a revisarla. Eso es muy importante porque se imaginan. Uh. Haré historia. Pero bueno. Esto tu mamá. 
Dice Octavio Reyes, dice, deja la cámara para ver si la recoges mañana. Y fíjate que sí, porque tiene hasta para 8 horas para grabar. Tengo una memoria de 256 gigas. Entonces me marca. Lo que no tengo es mucha batería. Eh, desafortunadamente las GoPro dura, o sea, acaso una hora grabando y se corta. Romina hizo que se te olvidó y regresar, no te quiere dejar ir. No manchen, y ustedes metiéndome más ideas y tengo que regresar. <risa> Dani, no regreses, ya veo mañana. No, tengo que regresar ahorita porque, de hecho, la casa, pues, es prestada. Yo tengo la llave. Y entonces, este, no puedo dejarla porque, pues, ir a otra vez a molestar a la gente, no. Tengo que ir a dejar ahorita las llaves, entonces, pues, la verdad es que tengo que ir por allá. Dani, y no le dijiste a Romina que ya se quedara. <risa> ¿Qué cosas dicen? ¿Qué te parece a tu mamá? Dice? Claro. Vamos contigo, Dani. No voy a poder abrir, muchachos. Porque ya, ya, ya quité todo el estabilizador. ¿Qué no estabas donde la dejaste? Sí, pero... Pero sí, se me olvidó. Si la dejas, se la roban. No, porque está todo cerrado. O sea, vean, tiene hasta candado. Romina quiere que regreses. Oh, Dios mío. Que se pase contigo tu nena. No, amigos, no. No, porque yo sí voy protegido. Digo, todo aquí... Va, yo llevo protección y demás, pero... Ella todo es muy pequeña. Por cierto, para los que ya están preguntando y cosas así, es menor de edad todavía. Así que aguas. Porque traigo... Ya saben. Y hay hermosos saluditos, dicen. Hola. Ok, bueno. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión. De verdad, está genial. Estoy viendo todos sus comentarios porque, pues, indiscutiblemente es extraño. Dice, no, que vaya a venir y que se quede en el cargo. Obviamente no va a ir ella. <risa> Flores y chocolate dice. Sí, voy a tratar de, de capturar las mejores imágenes Que se quedaron en la GoPro eh, Mostrarlo Si de verdad el angular alcanzó Donde estaba yo Neta, qué bien De verdad, qué bien, tendríamos algo bueno porque se me hace que la dejé en un punto donde no alcanzaba a ver. Donde yo estaba, no alcanzaba a ver. Estaba casi a la par. Pero voy a, voy a checarla. <ríe> Llévanos, please. No, todavía no. ¿Tú quieres entrar por la cámara? ¿Sola? Uh, sí. Nah, te daría miedo. <risa> ¿No te daría miedo? No. ¿No? ¿Eres más valiente que yo? Sí, claro. Rayos. <risa> Gracias, pero acá estamos. <ríe> 
qué comentarios pone la noche. No, estoy leyendo sus comentarios, muchachos. No, mañana, mañana no, este, mañana no puedo, mañana posiblemente salga afuera, además mañana tenemos Urbex, así que yo no creo que pueda, mañana recuerden que tenemos Urbex a las 3 de la tarde en mi página de Dani Dante Oficial. Rayos, Jorge. Claro, soy celoso, vean esta belleza. ¿Cómo no voy a ser celoso? No, ya no, la verdad es que si voy a entrar, voy a entrar demasiado rápido porque el candado estuvo muy feo eh, para cerrarlo y es muy complicado. Eh, voy a entrar de entrada por salida, nada más me voy a llevar una lámpara, agar, la agarro, me salgo y ya amigos, ¿vale? <risa> no, nope, no, nope, no, nope, ya no, ya hasta luego. Les voy a enseñar los pedacitos y los fragmentos de las grabaciones que se hicieron, ¿vale? De antemano, yo les agradezco a todos que se hayan conectado. Voy a mandar algunos saludos por aquí porque ya se me está haciendo cada vez más tarde y tengo que ir a dejar a esta niña ya también a su casa, que vaya a dormir. Hoy se desveló con papá, así que, este, pues bueno, nunca había, bueno, nunca habías venido sola conmigo, ¿verdad? Nunca. Pero sí, ya habías venido antes acompañada. Sí. Bueno, pues ya vieron. Un día vamos a hacer, de hecho tenemos pensado ¿verdad? hacer un, un programa paranormal para chavos. Así que ya saben, chavos, si tienes de 10 a 16 años, puedes venir a hacer un scouting con liberadores de almas y posteriormente los dejaré solitos grabando. Así que, pues ya saben, ¿te gustaría hacer un claro. recorrido paranormal con gente de tu edad? Con gente de nuestra edad, por cierto. Ah, nuestra edad. Hoy nos, nos llevamos por 15 años. 15 años. No, pues 15 años es poquito. Soy papá <risa> joven. Este. Ella tiene 18. Yo tengo 30. Yo quiero mandar un saludo muy, 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 pero muy especial. Vamos a mandar un saludo muy especial para este pequeñito. Este saludo es muy especial para... Edwin. Para Edwin, 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 eh. Edwin, este de los mochis, los mochis, los mochis, Sinaloa. Saluditos. Que te la pases muy bien, amigo. Like, me debes pavos. En Fortnite. ¿Tú juegas Fortnite? No ni qué es eso, ¿verdad? Tu puro Sugar Cross. Tasty. Delicious. Ok, bien. Así que saluditos para allá, saluditos para su mamá también, Exi. Besito hasta los moches Sinaloa. Para la abuela también, Denny, saluditos, que estén muy bien, de verdad. Este, que se la pase muy, muy suave. Dice Juan y Rojo, es de mi edad Cálmate A ver, preséntate Yayo, ¿cómo te llamas? ¿Quieren que te presentes? Uh, hola, yo me llamo Yareli Yareli Rayas Y no, no tengo 18 Tengo 15 años uh, Ya yeah. Ah, 
cosas de la vida. Bueno, pues ella me estuvo esperando en el carro solita. Este es muy valiente. Porque, pues, más, más bien este, el, algún vivo que pase por ahí y que quiera hacer algo. Pero bueno, ella ya sabe las indicaciones, no estaba tan lejos. Estábamos a, a solamente unos cuantos metros de la casa. Así que bueno, ya está. Dice, neta, es tu hija Dani. No, es mi vecina. De hecho, nos acabamos de encontrar ahorita. Sí, es mi hija. Para los que no la conocían, ella es Yareli. Solamente yo le puedo decir Yayo. Nada más. Si alguien quiere conocerla, tiene que pasar primero conmigo. Así que ya saben. Ahora entiendo de dónde sacó los celosa que... Sí, es celosa mi hija, muy, muy celosa. Lindo nombre, ya le dice, Oneida. Ay, muchas gracias. Saluditos, Dani, para tu hermosa hija, muchísimas gracias, muy bonita tu hija, Dani, felicidades, gracias, Connie. Ripoli, muy bella tu hija, Dani, saluditos, muchísimas gracias. Coqueta y KK, dice muchas gracias, Dani. Gracias, Dani, entra, sal rápido, no prestes atención a Romina, gracias. Es muy parecida a vos. Sí, pues dicen por ahí que de la mamá sí es. Dice que hermosa tu hija Dani, simpática, gracias. Nancy, saluditos, por allá, saluditos, saluditos. Irazú también dice, tiene la misma sonrisa los dos. <risa> sí, cosas del destino. Ah, Valencia. A ver, administradores, bloqueenme a Valencia, por favor. Ya me dijo libera, suegro. Nada. No sé qué. <risa> sí, ella es hermosa como la mamá. Y dice, hermosa tu nena, padre de tu padre, que, que te muchísimo. Muy bella tu niña, dice. Hermosa tu hija. Bueno, pues ya, mira, ya te ganaste toda la gente. Dice, Dani, por favor, no fumes con la niña dentro del carro, por favor. Dice, oh, que la casa. <risa> Esa <risa> Lore, Lore Fernández dice, hace reír Dani. Pasó algo detrás de ustedes, no me digan. Saludos mi buen Dani desde Toluca. Saluditos. Este tiene parecido de los dos, la verdad. Dice el güero. Saluditos, güero. Este también dice tiene la risa de su mamá y los ojos de ti, Dani. Sí, es cierto, dicen que tenemos los ojos, eso sí es cierto. Ya yo canta muy bien, dice. Claro que sí, ella es cantante. ¿Me he escuchado cantar? ¿Qué? <risa> ¿Qué dice? Dice, jaja, ja, qué malo, es que pensaba que era soltero. <risa> Dice, no, Dani, fue broma, y saludos cordiales. Hola, hermosa Yareli, saluditos, bendiciones. Sí, muy hermosa como su mamá. Creo que su hija ganó más seguidores que tú, Dani. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. <ríe> Dani, ya corta para ver la repetición, gracias. Dice, le estás haciendo mucha de emoción. Ya ve, Dani, Dante dice, Salvador Estil. No, ya no, les digo que no voy a entrar eh, así con cámara. Yo, de hecho, ya lo quiero despedir para darme la media vuelta ahorita. Regresarme otra vez y ya irme. Este cuatrijo de su madre... Y yo también, Dinora dice, manda un saludo con suegro. Ay, Dios mío. Ya te buscaron, galán. Los voy a bloquear a todos ahorita. Ay. Dice, Dani, en este momento es mi cumpleaños. ¿Podemos cantarle las mañanitas? ¿Puedes cantarle las mañanitas? Estas son las mañanitas. Sí, te salen mejor. Que cantaba el rey David. ¿Me toca? Ajá. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. A hacia ti. A ti. Despierta. Joana Teco, despierta. Mira que ya amaneció. La luna ya se 
me tío. Dice muy guapa tu hija Dani, saluditos a los dos desde Monterrey. Saluditos. Paola Loredo, saluditos. Lluvia de corazones para que se quede como el liberacero. ¡No! <risa> este, Elisa, Dani, ok, muchísimas gracias. No, Dani, aunque nos lo... <risa> Dice, aunque nos lo quieres, es liberacero. Lo voy a bloquear a todos. <risa> ok. Así que nos canta Yareli para ver que cante hermoso, ¿no? Ya luego cantará ya. Ah, muy bien, bueno Ya me voy amigos, cuídense mucho Pórtense bien, de verdad muchísimas gracias Por haber estado en la transmisión Me encantó muchísimo el día de hoy La interacción que tuve, es una experiencia nueva De verdad es una experiencia nueva eh, Creo que cosas buenas Se aprenden todos los días, nada que ver Cuando estuve en Cabo, hoy fue algo Muy muy diferente Así que bueno, espero que haya sido De lo mejor Y pues de alguna manera Este pues todos hayamos podido ver algo estaré mostrándoles poco a poco entre semana, fin de semana los pequeños pedacitos, voy a primero ver este, dice libera Pedro Infante, dice <risa> <risa> dice entonces voy a estarle subiendo pedacitos mañana tenemos Urbex en mi página de Dani Dante Oficial, así que ya saben qué onda, sale no <risa> Y ese, 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 ese güero sí tiene como tu edad, ¿eh? Ese Josael. Nada. <risa> Hermosa mi hijastra, dice. <risa> ¿Qué? Yarele Almita Junior, dice. Ya me voy porque nomás ustedes están echándome <risa> Este. Mañana. Eh... No, el pasado mañana. Les voy a dar... Voy a hacer una transmisión para decirles los cambios que va a haber próximamente. Ya no estaré transmitiendo aquí en San Miguel de Allende porque, bueno, voy a... Voy a erradicar o voy a radicar en, otro, en otra ciudad. Entonces ya les estaré dando nuevas... Eh, o ya les estaré dando algunos cambios de lo que haremos en la página de Liberadores. Pero bueno, de antemano muchísimas gracias a todos también los fans destacados que son muy importantes. Eh, los que van a ser también fans destacados no se agüiten porque próximamente Facebook actualiza cada semana. Y les estará diciendo eh, cuándo. Yo tengo 18 Dani. Pues estás muy lejos amigo todavía. ¡Muy lejos! <risa> Dice, tiene la voz como la hija del Commander. Pero es más guapa tu hija, dice. <risa> ok, bueno. Muchísimas gracias. Dice, creí que era soltero, dicen. Es un secreto que nadie sabrá nunca. Y así lo voy a mantener. Forever. <risa> Ella es casada. Wow. Con su vida. Wow. Nunca tendrá novio. Este... Pero bueno. Ya me voy amigos, cuídense mucho, pórtense bien. De verdad, ya la voy a llevar a su casita porque ya se le están haciendo los ojitos de rayita como a mí. Así que, bueno, yo estaré desde mi casa viendo las capturas. Eh, y viendo a ver cómo va a estar este asunto nuevo de, de, pues de las próximas transmisiones. Dice, déjanos con Yaya y tú vete. No. <risa> Pero bueno, es una broma. Pau, Pau, no te abandono, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien, recuerden que esto es de libre albedrío y cada quien cree lo que quiera creer. ¿Qué sigue ya? Y recuerda que el que no creas... No significa que no existe. Más fuerte. No significa que no existe. Así que, pórtense bien. Y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego. Adiós. Besito. Chao.